ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ ലോക്ക്ഡൌണിനിടയിലും മുടക്കമില്ലാതെ മുന്നേറുകയാണ് കുറ്റിയാടി എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ആർദ്രം പദ്ധതി രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത് കുറ്റിയാടി സി എച്ച് സെന്റർ മുഖേനെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കായാണ് ആർദ്രം പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലെന്നും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എം എൽ എ ഓഫീസിലെത്തുന്നവരിലേക്ക് കൂടി പിന്നീട് പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവിത മാർഗമേതുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ കൂടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി ഓരോ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ചെലവായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണി ശക്തമായതോടെ ആർദ്രം പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു ചികിത്സ മുടങ്ങിയെന്നും ജീവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്നും പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അവരെ കൂടി പദ്ധതിയുടെ പ്രായോജകരാക്കി കാർഡിയാക് ക്യാൻസർ കിഡ്നി രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരായ നിരവധി പേർ പുതുതായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സന്നദ്ധ സേവന വിഭാഗമായ വൈറ്റ് ഗാർഡിന്റെ മെഡിചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് നാളിതുവരെ മരുന്ന് വിതരണം നടത്തിയത് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം മൂലം മെഡിചെയിൻ നിലച്ചതോടെ സഹായവുമായി പോലീസ് തന്നെ എം എൽ എയുടെ കൂടെ നിന്നു വടകര റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വടകര നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി തൊട്ടിൽപ്പാലം പയ്യോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ കൈകോർത്തതോടെ പദ്ധതി മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഖത്തർ കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം കെ എം സി സിയും കുറ്റ്യാടി സി എച്ച് സെന്റർ ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ കമ്മിറ്റിയുമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം ഇതിന്റെ ചെലവ് വഹിച്ചിരുന്നത് ഗുണഭോക്താക്കൾ കൂടിയതോടെ ഉദാരമതികളും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൽപരരായ എം എൽ എയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി പദ്ധതിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു നാല് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ നടന്നുവരുന്ന ആർദ്രം ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ആർദ്രം എന്ന ഒരു കാരുണ്യ പദ്ധതി ഉണ്ട് രൂപീകരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഒരു കാലാണിന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ അതിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ആരും ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അതിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നോക്കി അവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പെരാലിസിസ് വന്ന് തളർന്നു പോയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പിന്നെ മാസം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് വർഷമായ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എം എൽ എ ഓഫീസ് വഴിയാണ് അത് വിതരണം ചെയ്യാറ് അത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ എസ് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 